అందరికీ నమస్కారం నా పేరు లీనస్ మాదిరి మ్యూజిక్ కంపోజర్ని మీలో చాలామందికి తెలుసు ఈరోజు నేను మీ ముందుకు ఎందుకు వస్తున్నానంటే ఈ కరోనా అనేటువంటి ఈ వైరస్ వలన నేటి పరిస్థితులు మనం ఎలా బ్రతుకుతున్నాం ఏంటి అనే విషయంపై చిన్న రెండు మాటలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను దేవుని యొక్క దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు ఖచ్చితంగా మనందరిపై ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా లాక్డౌన్ అయింది కానీ దేవుని కరుణ లాక్డౌన్ అవ్వలేదు దేవుని కృప లాక్డౌన్ అవ్వలేదు దేవుని ప్రేమ లాక్డౌన్ అవ్వలేదు దేవుడు మనిషి మనుగడ కోసం ఈ భూమిపైకి పంపించినటువంటి ఆక్సిజన్ లాక్డౌన్ అవ్వలేదు దేవుడు ఈ భూగోళం అంతా వెలుగుతో నింపబడాలి అని ప్రకాశింపజేసేటువంటి సూర్యుడు లాక్డౌన్ అవ్వలేదు చల్లగా ఉండాలి అని చంద్రుణ్ణి కూడా లాక్డౌన్ చేయలేదు అంటే ప్రతి పరిస్థితుల్లోనూ దేవుడు మనల్ని ఇంకా విడిచిపెట్టలేదు అనేది ఈరోజు మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి ఒక విషయం మనిషి మనుగడ కోసం చేస్తున్నటువంటి తప్పుల్లో మనిషే శ్రమలు అనుభవిస్తున్నాడు కానీ దేవుడైతే ఆయన కరుణ ఆయన జాలి ఆయన దయ ఆయన కృప ఆయన ప్రేమ ఇంకా మన మీద ఉంది అనటానికి ఏకైక రుజువు ఇదే కాబట్టి మనం ఎవరో అధైర్యపడక్కర్లేదు అనేది నా భావన నేను చెప్పే అంత పెద్దవాడిని కాకపోవచ్చు కానీ నేను ఒక విషయాన్ని మీకు తెలియపరచాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రతి బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్లో నుంచి దేవుడు ఏదో ఒకటి మనకి నేర్పుతూ ఉంటారు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇలా ఎప్పుడూ జరగలేదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎవరు చూడలేదని అందరూ అంటూ ఉంటున్నారు మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అని నాలుగైదు రోజుల నుంచి నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నా దేవ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కదా మీరు మాకేం నేర్పుతున్నారు మేము ఏం నేర్చుకోవాలి ఒకవేళ మీకు వ్యతిరేకంగా మేము ఏం చేస్తున్నాం అని అడిగినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే కరెక్టే మనం మన బిజీ లైఫ్లో బిజీ స్కెడ్యూల్స్లో మనం మన పక్క వారిని మర్చిపోతున్నామేమో మన స్నేహితులను మర్చిపోతున్నామేమో మన బంధువులను మర్చిపోతున్నామేమో మన తల్లిదండ్రులను కూడా విస్మరిస్తున్నావేమో మన పెద్దలందరినీ మనం విస్మరిస్తున్నావేమో మన మూలాలను మనం మర్చిపోయామేమో అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది కానీ దేవుడు గొప్పవాడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో నుంచి ఇలా నేర్పటం ఎంతో అవసరమేమో అందుకనే కొత్త నిబంధనలో ఏసుక్రీస్తు రాగానే ఆయన చెప్పినటువంటి ఓవరాల్ మెసేజ్ ఏంటంటే ప్రభువ నిత్య జీవాన్ని పొందటానికి నేను మీరు ఇచ్చినటువంటి మోసే ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించాను మరి ఇంకా ఏమైనా ఉందా నేను నిత్య జీవం పొందాలని ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒకే ఒక్క మాట అంటాడు నీకున్నటువంటి యావదాస్తిని ధనాన్ని బీదలకు పంచి నన్ను వెంబడించు అంటాడు దాని అర్థం ఏంటంటే నిన్ను నీ వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమిస్తున్నావా అనేటువంటి ఒక టెస్ట్ అది నిజంగా పంచగలవా మనకున్నదంతా అనేది ఒక టెస్ట్ దేవుడు ఈ క్రియ ద్వారా మళ్ళా అలాంటి టెస్ట్ని మానవాళి మీదకి వదిలేరేమో అనిపిస్తూ ఉంది అందుకనే మన పొరుగు వారిని ప్రేమించటం మనం బలంగా నేర్చుకోవాలి మనం ప్రేమించటం ద్వారా సహాయం చేయటం ద్వారా వారికి ఇలాంటి వైరస్లు కానివ్వండి ఎటువంటి సైతాన్ని నుంచి చే వచ్చేటువంటి క్రియలు ఏదైనా కానివ్వండి మన మనస్సులో అలాంటిది చెయ్యాలి అని అనుకున్న క్షణమే మీకు మీ కుటుంబానికి దేవుడు ఒక అగ్నిని వలయంగా వేసి ఎటువంటి ఉపద్రవం కూడా మనకి దరిచేరకుండా చేస్తారు సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం మన పొరుగు వారి కోసం కూడా బ్రతకాలి నా కోసమే కాదు అనే ఉద్దేశం కలిగినప్పుడు తప్పకుండా దేవుడు సహాయం చేస్తాడని నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను నేను ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు ఎందుకు మాట్లాడాలనిపించింది నాకు అనిపించింది ప్రతిదీ ఈ రెండు మూడు రోజులుగా నేను చెప్తూ వస్తూ ఉన్నాను మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు నా కళాకారుల కోసం మేమందరం ఒక అమ్మకు పుట్టకపోయినా ప్రతి కళాకారులు కూడా నా అన్నదమ్ములే నేను ఎప్పుడు అలాగే ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను కళాకారుల కోసం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే నేను కూడా కళాకారుని కాబట్టి సో నన్ను అన్యదా భావించక కళాకారులందరూ ఏకమై ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ మొదలు పెట్టండి మీకున్న దాంట్లోనే పది రూపాయలు ఉంటే రెండు రూపాయలు ఇవ్వండి లేకపోతే ఎవరన్నా ఆకలితో నిజంగా డబ్బులు లేక ఇబ్బంది పడుతుంటే నలుగురు దగ్గరికి వెళ్ళి మీరే ఇనిషియేట్ తీసుకుని 
మీరే ఆ నలుగురు దగ్గర నుంచి ఎంతో కొంత పోగు చేసి వారికి ఇవ్వండి ఈ రోజుల్లో తిరిగి ప్రయాణం చేయలేం కాబట్టి ఫోన్లు ఉన్నాయి మనకి అన్ని ఇంటర్నెట్ అన్ని అవైలబిలిటీస్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి పూనుకుంటే ఏదైనా చేయగలం అనేది నా అభిప్రాయం పెద్దలందరికీ దైవజనులందరికీ వెల్ బీయింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి రెండు చేతులు నమస్కరించి చెప్తున్నాను ఈరోజు మీ రోజు దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించి హెచ్చించినప్పుడు మరలా తిరిగి దేవునికి ఇవ్వటానికి మీకు ఒక గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి ఒక అవ అవకాశాన్ని దేవుడు కలిగించాడు అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది సో కావున మీరందరూ అది అర్థం చేసుకుని మీ ప్రక్కన ఉన్నటువంటి వారికి సహాయం చేయండి ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటుంది దాని పక్కనే ఒక చిన్న గుడిసి ఉంటుంది దేవుడు ఎందుకు అక్కడ పెడతాడంటే నీ బిల్డింగ్ ఎంత ఎత్తులో ఉందో ఈ గుడిసెను కూడా నువ్వు పక్కన నుంచి అంత ఎత్తులోకి తీసుకురాగలగాలి అనే స్వభావం మనిషికి వచ్చినప్పుడు నీ ప్రక్కన కూడా ఖచ్చితంగా అలాంటి వ్యక్తుల్ని ఆ గుడిసెలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని ప్రేమిస్తూ నీ వలె వాళ్ళని కూడా డెవలప్ చేయటానికి తీసుకురావాలి అలాగే ఈరోజు మీరందరూ మీకున్న దాంట్లో ఎంతో కొంత ఆకలితో కనీసం ట్యాబ్లెట్స్ తల్లిదండ్రులకి షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా కొనలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్న కళాకారులు కానివ్వండి కార్మికులు కానివ్వండి మన ప్రక్క వారు కానివ్వండి చాలామంది ఉంటారు కానీ చెప్పుకోలేరు మరి ముఖ్యంగా కళాకారులు అయితే ఆత్మాభిమానం చాలా ఎక్కువ వారు కై వారు అడగలేరు కాబట్టి మీరు గ్రహించి మీరు ఎందుకు మీరు ఎందుకు గ్రహించాలంటే దేవుడు మీకు ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు గ్రహించి వారిని అందరినీ ఆదుకోనండి ఇది తగిన సమయం ఇదే సరి సమయం ఇలాంటి విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరందరూ కనుక సహాయం చేస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా మరలా ఆయన కనికరము ఆయన ప్రేమ మీపై ఉంటుంది కాబట్టి అందరం ఒకరినొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఒకరికొకరు ప్రేమించుకుంటూ ఎటువంటి గాసిప్స్ లేకుండా రే అరే ఈడేంట్రా చెప్తున్నాడు ఏ వీడేంట్రా తప్పు చేస్తున్నాడు ఆడేంట్రా అని చాలా ఫేస్బుక్లు వస్తూ ఉంటాయి కానీ నేను అంటాను ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు తప్పు చేయని వారు లేరు బలాన్ని ప్రేమించటం కంటే బలహీనతలు ఉన్నా కూడా ఆ బలహీనతలు ఉన్న వ్యక్తిని ప్రేమిస్తూ అతన్ని బలవంతుడుగా మార్చేవాడు గొప్పవాడు కాబట్టి బలాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రేమిస్తారేమో కానీ బలహీనత ఉన్న వ్యక్తిని కూడా ప్రేమిస్తూ అతన్ని బలంగా మార్చగలిగితే నిజమైనటువంటి రక్షణ నిజమైనటువంటి సువార్త అది ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులు మిన్నా అని మదర్ తెరీసా వారు మనకి ఇవాళ ఇంత సోషల్ మీడియా ఉన్న రోజుల్లో ఒక వ్యక్తి ఏమైనా సాయం చేస్తే ఊరికిన తెలిసిపోతుందేమో కానీ ఆవిడ మన చిన్నప్పటి నుంచి మన పుస్తకాల్లో చదువుకున్నాం ఎన్నో ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఆమె పుస్తకాల్లోకి ఎక్కారు ప్రపంచం మాట్లాడుకుంది ఇవాళ ప్రపంచంలో ఒక అద్భుతమైన స్త్రీమూర్తి అని కొడితే మొట్టమొదటి వచ్చే పేరు ఆవిడదే ఆవిడ ఏ చర్చ రన్ చేయలేదు ఏ ఉప ఉపమానాలు కానీ ఏ రకమైనటువంటి స్వార్థలు కానీ ఆవిడ పెదాలతో చెప్పలేదు కానీ ఆవిడ చేతులతో చేసి చూపించింది హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అనేది ప్రతి వ్యక్తికి దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప భాగ్యం సో కాబట్టి ఆవిడని ఆదర్శంగా తీసుకుందాం ఖచ్చితంగా మనకు మనం సహాయం చేసుకుందాం దేవుని ప్రేమను ప్రకటిద్దాం అప్పుడు నిజమైనటువంటి క్రైస్తవుడిగా మిగులుతాం నిజమైనటువంటి క్రీస్తును కలిగిన వాడిగా మిగులుతాం నేను క్రైస్తవ్యుడిని అని చెప్పుకుంటాం కంటే నేను క్రీస్తును ఎరిగిన వాడిని ఆయన పోలి నడుచుకునటానికి ప్రయత్నిస్తున్న వాడిని అని చెప్పుకుంటంలో చాలా గొప్ప ఆనందం ఉంటుంది సో కాబట్టి మీరందరూ నా మాటలు విని దేవుని ప్రేమను పొందుకొని నేను చెప్పిన వాటిలో ఉన్న దోషం ఉంటే నన్ను మన్నించి నా నేను చెప్పిన ప్రతి విషయంలో ఏదన్నా మంచి ఉంటే తీసుకుని ఆ విధంగా మనందరం కలిసి ప్రేమను పంచుకుంటూ దేవుని రాజ్య స్థాపనలో ఒక స్థిరమైనటువంటి వారధులుగా వారసులుగా నిలబడదామని కోరుకుంటూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ లవ్ యూ ఆల్